हाय वेलकम टू द सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर्स नेम इज केमिकल इक्विलिब्रियम लेट अस स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर विद द पॉइंट गिब्स एनर्जी नाउ सी गिब्स एनर्जी और फ्री एनर्जी और इट इज अल्सो कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी नाउ दैट गिब्स फ्री एनर्जी इट इज ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन एंड इज डिफाइंड एज जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इट इज डिफाइंड एज जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस नाउ देर वुड बी अ क्वेश्चन इन वंस माइंड दैट वेदर दिस इज द डेफिनेशन आंसर इज एस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इट इज डिफाइंड एज जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस नाउ इन दिस डेफिनेशन दैट यच इज द एंथेल्पी ऑफ द सिस्टीम टी इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम एंड यस इज द एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम नाउ ऑल दीज थ्री क्वांटिटीज यच टी एंड यस these are the state functions h t and s yes, all these are the state functions therefore g is also a state function now what is mean by state function state function is defined as the function which depends upon the initial state and final state of the system is called as state function what is state function the function which depends upon initial state and final state of the system is called as state function and opposite to state function other term is path function what is path function the function which depends upon the path followed by the system path function is defined as the function which depends upon the path followed by the system so state function and path function these two are the opposite terms and the our gibbs free energy is a state function it means that it depends upon the initial state and final state of the system and why it is state function as its definition involves the terms h t and s all these three are the state functions therefore g is also a state function okay now if we consider isothermal process isothermal process means the process which occurs at the constant temperature isothermal means constant temperature so uh, now if we consider that process for the initial state if our gibbs free energy that is g1 is equal to h1 minus ts1 and for the final state g2 is equal to h2 minus ts2 now why there is tt because our process is isothermal that is it is taking place at constant temperature so g1 is equal to h1 minus ts1 and g2 is equal to h2 minus ts2 now if we take the difference between these two states now why we are taking difference because that gibbs free energy is a state function that is it depends upon the initial state and final state so we can take final the gibbs free energy of final state minus gibbs free energy of initial state so here comes g2 minus g1 g2 is the gibbs free energy of the final state while g1 is the gibbs free energy of the initial state so from these two equations g2 minus g1 is equal to h2 minus ts2 minus in second bracket h1 minus ts1 so that g2 minus g1 is nothing but delta g it is nothing but delta g that is change in gibbs free energy when there comes delta it suggest change so delta g is the change in free energy is equal to uh, if we simplify this brackets then we get h2 minus h1 minus t is common here okay and in bracket h2 minus s1 
सो फाइनली वी गेट डेल्टा जी इज इक्वल टू फॉर एच टू माइनस एच वन एज इट इज स्टेट फंक्शन डेल्टा एच टी रिमेन्स एज इट इज एंड एच टू माइनस एस वन गिवज अस डेल्टा एस सो चेंज इन गिप्स फ्री एनर्जी इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस फॉर दी आइसोथर्मल प्रोसेस सो इन प्रीवियस स्लाइड वी हैव सीन डेफिनेशन ऑफ गिप्स फ्री एनर्जी इट इज जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस नाउ वी हैव सीन द चेंज इन गिप्स फ्री एनर्जी फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस इट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस दिस इज इक्वेशन सेकंड वेयर व्हाट इज डेल्टा जी चेंज इन गिप्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टीम व्हाट इज डेल्टा एच चेंज इन एंथेल्पी ऑफ द सिस्टीम व्हाट इज डेल्टा एस इट इज चेंज इन एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम ओके नाउ देर आर थ्री मेन सिग्निफिकन्स और द इम्पॉर्टन्स ऑफ दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नाउ वी हैव टू लर्न इट केयरफुली सी इफ दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज निगेटिव दैट इज डेल्टा जी इज लेस दैन जीरो वेन इट इज निगेटिव ऑफकोर्स इट इज लेस दैन जीरो सो डेल्टा जी इज लेस दैन जीरो देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन नाउ व्हाट इज मीन बाय स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस मीन्स द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन अकॉर्ड व्हाट इज मीन बाय स्पॉन्टेनियस द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन अकॉर्ड सपोज सी फॉलिंग ऑफ वॉटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम वेन वी सी द फॉल इन दैट फॉल द वॉटर फॉल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम सो दैट प्रोसेस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन अकॉर्ड सो इफ डेल्टा जी इज निगेटिव देन दैट इज डेल्टा जी इज लेस दैन जीरो एट दैट टाइम द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स सपोज ए प्लस गिव द सी so that when we write the reaction a plus b gives us c this is a forward reaction when we get c so that reaction take place in a forward direction now second is if delta g is positive that is positive means delta g is greater than 0 then in that case the reaction is non spontaneous if you want to reverse the water which is falling from the uh, top to bottom and if you want to send that water from bottom to top that process is non spontaneous that process cannot take place on its own accord okay so when in a reaction delta g is positive it means delta g is greater than 0 then the reaction is non spontaneous and what happens when delta g is equal to 0 so if delta g is equal to 0 the reaction has achieved equilibrium so these three are the conditions first condition gives us delta g is less than 0 reaction is spontaneous when delta g is positive that is delta g is greater than 0 reaction is non spontaneous and if delta g is equal to 0 reaction has achieved equilibrium so what the value of delta g gives us the value of delta g gives us criteria for the spontaneity value of delta g gives us the criteria for spontaneity whether our reaction is spontaneous or non spontaneous we can decide from the value of delta g so when the value of delta g is less than 0 then our reaction is spontaneous so this is importance for the uh, multiple choice co- uh, type questions what is the criteria for the spontaneity when delta g is less than 0 the reaction is spontaneous c so uh, this is about the introduction of the term gibbs energy or free energy or gibbs free energy thank you for the watching